。在生活中，我们常常会说“未必”，和我一起看看怎么用吧。妮可，我们真的要自己包饺子吗？我看还是点外卖吧。我们买的都是新鲜的肉和菜，外面买的饺子未必比我们自己包的好吃。可是我不会包啊，虽然你还叫了 Lisa， 可是她一个外国人，怎么可能会包饺子？外国人未必不会包饺子。我不但会包饺子，而且包的非常好。你们包的未必比我好。今天我们包什么馅儿的？白菜肉馅儿的，你吃过吗？我看 Lisa 吃过的饺子种类未必比我少，有可能白菜肉馅的饺子我吃过很多次了。我们谁来擀皮儿？谁来包呢？擀皮儿太麻烦了，我们直接买的饺子皮儿。现在只要准备饺子馅就行。那我来切白菜，葱。和姜吧，可是我不吃姜。姜是用来去腥的，没有姜的饺子馅儿腥味比较重，未必好吃啊。你确定不放姜吗？那就放一点吧。好的。现在我们可以知道，副词“未必”表示不一定、不见得。当“未必”。后面是肯定意义时，全句委婉的表示否定，比如没有姜的饺子馅儿腥味比较重，未必好吃啊。外面买的饺子未必比我们自己包的好吃。B 后面是否定意义，全句委婉的表示肯定，比如外国人未必不会包饺子。你学会了吗？请跟我读，饺子馅儿未必好吃啊。外面买的饺子。未必比我们自己包的好吃。外国人未必不会包饺子。没想到我们自己包的饺子这么好吃。是啊，其实自己做未必没有饭馆里面的好吃。再见啦。